ছাত্র জীবন থেকে ছাত্র রাজনীতিতে পদার্পণ করেছি নন্দকানন ইউনিয়নের ছাত্র লীগের সেক্রেটারি ছিলাম এর পরবর্তীতে ওয়ার্ড ছাত্র লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলাম এর পরবর্তীতে অমরগনি এম এস কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডমিশন নিয়েছি এস এস সির পরে এস এস সির অ্যাডমিশন নিয়েছি ওই জায়গা থেকে তিন বছর পর অমরগনি এম এস কলেজ ছাত্র সংসদে জি এস নির্বাচিত হয়েছে এর পরবর্তীতে যখন চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের রক্তে যখন প্লাবিত চট্টগ্রাম আই মিন বদ্রাটে মোড়ে যখন আট আটজন ছাত্রলীগ নেতাকে জামা শিবিররা ক্যাডাররা ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করলো তখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার নির্দেশে একটি স্ট্যানিং কমিটি গঠন করতে হবে তখন চট্টগ্রামে ছাত্র রাজনীতি ছিল বিভক্ত নেতৃত্ব শূন্যতা ছিল আই মিন আমি কাউকে খাটো করে কথা বলছি না বলছি এভাবেই যে বিভক্তি মানে এক জায়গায় এসে একটা ছাত্রলীগের কমিটি করবে ওই অবস্থাটা ছিল না দ্বিধা বিভক্তি বেশি ছিল তখন প্রধানমন্ত্রী ছাত্র নেতাকে নিয়ে চট্টগ্রামের বারো জন ছাত্র নেতাকে নিয়ে স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করেছেন সেই স্টিয়ারিং কমিটির আমি একজন সদস্য ছিলাম এর পরবর্তীতে নানক আজম কমিটি কেন্দ্রীয় যুবলীগের সদস্য নির্বাচিত হই এর পরবর্তী নতুন কমিটিতে আমি কেন্দ্রীয় কমিটির উপগত সম্পাদক নির্বাচিত হই উনিশশো একানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই পর্যন্ত ছয়ত্রিশটি মামলার আসামি হয়েছে ছয়ত্রিশ থেকে সাতত্রিশটি মামলার আসামি হয়েছে সবগুলোতে বেকসুর খালাস পেয়েছি ছাত্র জীবনে প্রায় নয় বছর জেল কেটেছি এমনও সময় গিয়েছে যে আজকে রাত্রেই মুক্তি পেলাম কালকে বোরেই গ্রেপ্তার হলাম যাই হোক দুঃখ দু দুর্দশা নিয়ে জীবন সংগ্রামে একটি কেতাকার নামই হচ্ছে জীবন যতদিন ছাত্র রাজনীতি করেছি এই প্রেক্ষাপটে এসে একটা জিনিস উপলব্ধি হয়েছে বাংলাদেশে কিন্তু এখন পরিবর্তন এসেছে আজকে বাংলাদেশ দ্রুততম উন্নয়নের দ্বিতীয়তম দেশ আজকে আমরা টানেলের মালিক আজকে আমরা পদ্মা সেতুর মালিক আমরা আজকে রূপপুর মহেশখালীর মতো মেগা সিটির মালিক আজকে আমাদের প্রবৃদ্ধির হার সাত দশমিক দুই এর উপর দাঁড়িয়েছে আজকে আজকের বাংলাদেশ যে জায়গায় দরিদ্রের দশজনের ভিতরে একজন ছিল আজকে সে অবস্থা নেই সেই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা যে তার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দূরদর্শিতা সে একজন সে একজন বাংলাদেশের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নন তিনি একজন এশিয়া নেত্রী বাংলাদেশের মধ্যে চট্টগ্রাম বাণিজ্যের নগরী চট্টগ্রামে চট্টল বিরামি মৈদ্দিন চৌধুরী ছিলেন তিনি তো দন্যাঢ্য পরিবারের সন্তান ছিলেন না তিনি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন তার কোনো অডেল সম্পত্তি মালিক তিনি ছিলেন না কিন্তু আজকে বাংলাদেশ থেকে চট্টগ্রামের দিকে থাকলে বলে মৈদ্দিন চৌধুরী চট্টগ্রাম বলত তিনি আজকে ইন্টারাল করেছেন একটি মানুষ একটি একজন কর্মী মৃত্যুবরণ করেছে একজন নেতা মৃত্যুবরণ করেছে তার দাফন কাপন পর্যন্ত তিনি সম্পন্ন করেছেন নিজ হাতে কুশল করাই করিয়েছেন নিজ হাতে যেটা অনেকের ভিতরে উপলব্ধি করা বহু কোটি প্লাবিত চট্টগ্রাম যখন ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত তখন তিনি পতেঙ্গা বন্দর এলাকায় হাজার হাজার মানুষের দাপন করেছেন নিজ হাতে গোসল করে এগুলো যে ওনার ভিতর ছিল এই ধরনের উপলব্ধি তার নগণ্যের নগণ্যতম একজন কর্মী আমরা মাত্র আমি বলবো এইভাবেই তার কর্মী হওয়ারও সুযোগ্যতা আমাদের নেই নগণ্যের নগণ্যতম একজন কর্মী আজকে বাংলাদেশ গর্বিত বাংলাদেশ আমরা বাংলাদেশ আমি বাংলাদেশের নাগরিক আমি গর্বিত আর কিছু করতে চাই না মদ্দিন চৌধুরীর আদর্শকে অনুসরণ করা দরকার চট্টগ্রামে আগামী প্রজন্ম বাংলাদেশের আজকে যে রোড মডেল সেই আদর্শকে বুকে ধারণ করতে হবে আগামী প্রজন্ম প্রজন্ম অবশ্যই উপলব্ধি করতে পারবে দেশ পেয়ে যে স্বাধীনতা বুঝবে যে একাত্তর বুঝবে সে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বুঝবে যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বুঝবে সে বাঙালির সাহিত্য বুঝবে বাঙালি বাঙালির অস্তিত্ব বুঝবে